Друзі, вітаю всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим збройним силам і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень, ранок, понеділка, 4 грудня. В студії працює Андрій Дрозда і найближчі дві години будемо разом обговорювати найважливіші теми, новини і події сьогоднішнього дня. Відбулася вночі ще одна атака шахедами. Думаю, в багатьох регіонах України це чули, відчули, реагували на сигнали повітряної тривоги. Аж до ранку, власне кажучи, лунали ці сигнали. Сигнали повітряної тривоги в багатьох регіонах країни, скільки шахеди летіли через південь у центральні регіони і на захід країни, аж до Закарпаття долетіли шахеди цієї ночі і збивали їх у багатьох регіонах наші захисники неба. Триває у нас битва за Авдіївку, оборона Авдіївки і також з'являються такі тривожні повідомлення від волонтерів, від військових про те, що нестача артилерійських боєприпасів стає все гострішою проблемою на фронті. Про це будемо сьогодні говорити із військовими експертами. Зокрема, крім того, з міжнародних новин маємо ту, що Лукашенко полетів до Китаю і зустрівся там із Сі Цзінпінем. Поговоримо про, власне, контакти білоруського диктатора і чи має це стосунок, власне, ця зустріч у Пекіні до російської агресії. Будемо обговорювати цю тему. Тим часом у Пентагоні можуть заявити про теж проблеми у виробництві боєприпасів, про критичну нестачу потужностей і і, власне, якраз Китай фактично виступає у цьому сенсі головним конкурентом Сполучених Штатів, який виготовляє як найбільше боєприпасів у ці роки. У цей час, власне, про це пише провідне західне видання «Політіко» аналітичне. От у них з'явилася стаття на цю тему. Власне, водночас у Конгресі США плекають надії, заявляють про те, що до кінця цього року календарного вони готові будуть проголосувати об оборонну підтримку Україні. Тож маємо з одного боку такі сигнали доволі непевні про те, чи вистачить потужностей, чи вистачить, власне кажучи, у запасів, боєприпасів для підтримки Україні наступного року. З іншого боку, нібито голосування вже наближається і на порозі до такого рішення стоять конгресмени американські. Про все по черзі почнемо, власне, із огляду оперативних новин, що у нас вночі відбувалося. Масована шахедна атака відбулася, більше 20 шахедів запустили росіяни, також керовані авіаційні ракети Х-59 знову застосовували. Наші повітряні сили повідомляють, що 18 дронів Камікадзе було знищено, ну і ракету так само було збито. Тож запускали із Криму, з території окупованого Криму цієї ночі з мису Чауда шахеди росіяни. 23 загалом ударні БПЛА, шахед 136-131 або Герань по-російськи. Запущено було, власне, із з території анексованого півострова. Про інші регіони запуску не повідомляють наразі, хоча часто росіяни поєднують ці запуски з Краснодарського краю, запускають іноді із так само північних напрямків. Ці дрони летять цього разу, власне, тільки про Крим є підтверджене повідомлення. Ну і, власне, через Херсонщину, Миколаївщину, через південь країни ці дрони полетіли за кількома маршрутами. До відбиття такого нападу було залучено і винищувальну авіацію, традиційно Ну, також і зенітні ракетні підрозділи, і мобільні вогневі групи, тобто комплексно працюють наші захисники неба і збивають ці шахеди в українському небі. І, власне, було збито 18 з 23 ударних БПЛА, тобто, ну, самі можете порахувати різницю, скільки дронів, мабуть, десь таки влучило. Поки що про наслідки цих влучань немає достеменної інформації. Керовану ракету на авіаційну Х-59 було знищено, вона, за попередніми даними, в бік Кривого Рогу злетіла і... Це традиційний курс для таких ракет. Останніми тижнями і місяцями от по одній дві ракети запускають у тому напрямку на росіяни постійно. Це вже частина їхньої такої моделі. От атак терористичних кожної ночі, якась група шахедів, і, власне, до них додається також певна кількість, невелика кількість цих керованих авіаційних ракет. Протиповітряна оборона України загалом працювала щонайменше у дев'яти областях. Це те, що відомо на ранок, в першу чергу. Це південь країни, також Вінницька, Хмельницька області, в районі Староконстянтинова, так само 
збивали ці дрони на Хмельниччині. Ну а ще частина дронів невелика полетіла далі на захід. І, зокрема, пів на четверту ранку повітряну тривогу оголошували аж на Закарпатті, що є, звичайно, дуже рідкісною подією. У цьому випадку от аж до ранку не спало Закарпаття і захід країни, оскільки якісь поодинокі шахеди зуміли прослизнути аж туди, і там їх уже виявляли і збивали. Виявляли ці шахеди також і в Черкаській, Дніпропетровській областях, центр країни, і фіксували от запуск ракети, як вже було сказано, в бік Кривого Рогу, це теж Дніпропетровська область. Ну, тим часом в шахедах також виявляють несподівані знахідки, елементи. Останнім часом ми говорили минулого тижня, зокрема, про сім картки українських операторів, якими от якраз росіяни користуються для того, щоб коригувати оці запуски шахедів. Цього разу було виявлено в одному із шахедів, який збито було впродовж попередніх днів, чи ночей, правильніше сказати, термобаричний заряд вибухівки. От про це повідомляють фахівці, експерти у сфері радіотехнологій, вибухових різноманітних речовин. Пишуть про те, що в одному із зі збитих шахедів знайшли от на місці заряду, бо там переважно бойовий заряд 40 кг становить, тепер 40 кг знайшли термобаричного заряду з трьома підривниками, і такий заряд може, власне, знищити половину житлового будинку, якщо не весь. Це, можна сказати, аналог заряду сонцепьока чи буратіно, повідомляють якраз експерти у цій галузі, і бачимо, що ворог експериментує з різноманітною начинкою шахедів, що називають це наразі от таких потужних вибухів наслідок влучання шахедів не було зафіксовано, ну, бо принаймні не було зафіксовано там, де житлові будинки розташовані, хоча знаємо, що шахеди можуть великі руйнування спричиняти. І от якраз склад цієї вибухової речовини росіяни можуть замінювати, от вдаються і до таких, власне, дуже небезпечних експериментів, тобто збільшують ударну вибухову хвилю чи реальність акцію так, після влучання такого дрону. Тому, власне, шахеди можуть нести дуже і дуже значну небезпеку. Зараз так само і з матеріалами корпусу шахеда теж росіяни експериментують. На карбон перейшли, малюють ці шахеди у темний і чорний колір, аби їх було складніше виявляти тими ж прожекторами вночі під час нічних атак. Тому, насправді, шахеди – це, справді, загроза, з ними потрібно боротися це якнайпильніше, ну, зрештою, і з боку українських сил оборони неба, проти повітряної оборони ведеться постійна робота в цьому напрямку, збільшується кількість, зокрема, мобільних груп і засобів ППО. Тим часом на болотах у нас теж є новини звідти. Запорібріка у Москві спалахнула вчора велика пожежа на складах заводу спеціалізованих автомобілів, який раніше, принаймні, за підтвердженими даними, точно працював на Міноборони Росії. За, власне, адресою відкрите шосе – 12, корпус 3, у виробничій будівлі, в великому складі сталася пожежа масштабна. І вчора надвечір там спостерігали відкрите горіння, вогонь інтенсивно поширювався на все нові і нові площі. Повідомляли російські засоби, інформації, якщо їх можна так назвати. І в оперативних службах російських теж уточнили, що на цьому заводі потужна пожежа третьої, третього рівня складності, підвищеного рівня складності, про 2000 квадратних метрів. Метрів площу пожежі про загоряння повідомляли от якраз станом на вечір. Вогонь в той же час поширювався, тому, можливо, і площа цього загоряння збільшилася. Зрештою, і сталося часткове обвалення даху під час горіння. Крім того, там працювала дуже велика кількість пожежників, 35 розрахунків загалом рятувальників і пожежників працювало. Також чули вибухи різноманітні. Ну, зрештою, там були легкозаймисті речовини, тому... Не факт, що там вибухало прямо таке щось воєнне, мілітарне, якась вибухівка. Техніка була там розташована, причепи, в тому числі воєнні причепи, могли бути, адже цей завод працював на Міноборони Росії і раніше, власне, постачав так само певні свої вироби і ще в радянський час країнам-союзникам із Варшавського блоку. Як там зараз, власне, його використовують, складно сказати, але зважаючи на те, що в Росії фактично всі такі підприємства зараз намагаються перевести на воєнні рейки, взагалі російську економіку переводять на війну, на власне таку тематику, на завдання власне виробництва різноманітних товарів і 
виробів для саме російської окупаційної армії, то цілком ймовірно, що і це підприємство працювало в цьому напрямку, адже Росія зараз мало що експортує, особливо із галузі машинобудування, працюють значною мірою саме на оборонпром, на Міноборони Росії, на їхні замовлення. І от бачимо, що загорівся такий склад, знову ж таки, немає підтверджених даних, що це диверсія чи якась атака із повітря дронів над Москвою не фіксували цієї ночі. Ймовірно, це просто збіг обставин, замикання і недогляд, знову ж таки, персоналу охорони цього складу, або що. Але, власне, бачимо, що горить і горить регулярно на Росії. Такі пожежі на навіть стратегічних різноманітних підприємствах виникають, ну, на тиждень по декілька таких інцидентів виникає, тому одноразі фіксуємо і в Москві ще одне таке загоряння. Стосовно, власне, і подій вчорашнього дня на прифронтовій території, маємо сказати про чергові обстріли Херсона. Херсон далі залишається надзвичайно загроженим якраз у сенсі обстрілів із окупованого лівого берега. І вчора російські війська били по центральному району міста і під ударом опинився багатоповерховий будинок. Бачимо якраз кадри від обласної військової адміністрації Херсонщини. Власне, по висотному будинку вдарили снарядами росіяни. Внаслідок цього обстрілу є загибла мешканка цього будинку. І також декілька Кілька людей отримали поранення. Спочатку було повідомлення про трьох поранених людей. Згодом уже за декілька годин у Херсонській ОВА повідомили про сімох поранених. Ну і е, також додаткове повідомлення від місцевої влади полягало в тому, що не лише цей будинок обстріляли, але і дві лікарні у Херсоні були пошкоджені. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Однак бачимо, що мешканців саме житлового будинку зачепило і зачепило доволі сильно. На превеликий жаль, велика кількість поранених і є от випадок якраз загибелі місцевої мешканки. Тож Херсон продовжують обстрілювати. Тим часом на лівому березі продовжуються бойові дії, і росіяни там попри всі свої зусилля за останній час, зібравши величезні там резерви, нашкребли все, що в них на півдні було, не можуть зачистити, що називається, плацдарми, де перебувають українські військові. Українські війська продовжують там урожати ворога, наносити йому значну кількість втрат, і продовжують там наступальні дії. Відбувається постійно вогневий контакт, бої на лівому у березі. От що пишуть про Кринки і про лівий берег російські так звані воєнкори. Вони пишуть про те, що у них там проблеми у сенсі використання впівідронів, адже українці постійно атакують їх із повітря. От пишуть, зокрема, про те, що Кринки – це одна суцільна сіра зона і немає у російських окупантів жодного розуміння щодо просування вперед. Лише дуже приблизна інформація. Не можуть вони вести там активну і аеророзвідку, яку хотіли би проводити, і так само наземну розвідку, яка утруднена. І постійно відбувається вогневий контакт, стрілкові бої, робота мінометів, і відзначають перевагу українців у FPV-дронах. Не можуть сказати, що рівна ситуація з обох боків у ворога, тобто це російське джерело, тому пишуть, власне, про наші війська, про те, що у нас коло Сальна перевага в півідронах, які завдають росіянам от значного, що називається, ураження там і значних проблем якраз на лівому березі. Лівий берег надзвичайно важливий в тому сенсі, що там росіяни стягнули велику кількість резервів, яку не можуть тепер використовувати на інших напрямках, тому і в цьому сенсі, і в тому сенсі, що відсувають лінію фронту від правого берега, не дозволяють так активно обстрілювати правобережжя Херсону. Цей район бойових дій надзвичайно важливий. Можемо також і послухати, власне, якраз фрагменти тих подій, боїв, які побачити, які відбуваються на Лівому березі коротке відео якраз із того району ведення бойових дій.
власне, був фрагмент одної із сутичок в районі Кринок, на Лівому березі постійно відбуваються там, бачите, такі доволі жорсткі вогневі контакти, ну, тим часом роль в півдроні, звичайно, ну, зараз дуже важлива на фронтах, і от ці дрони використовують активно для ураження позиції фактично на всіх напрямках уже, це вже нова реальність війни. Я хотів би нагадати нашим глядачам, що у нас є збір на антидрон засіб, на глушилку, яка допомагає, власне, відбивати такі повітряні атаки. Ось за QR-кодом, який з'явився на нашому екрані, я запрошую вас, дорогі наші глядачі, долучитися до цього збору. Ми збираємо для 421-го батальйону, який воює в районі Бахмута, в районі часів Яру і Бахмута, і зупиняє там ворожі атаки, спроби проривів. Росіяни там перейшли до активних наступальних дій. От, власне, нам потрібно зібрати антидрон, на антидронову рушницю «Квертус» український виробник. І ми вже, власне, не раз із вами успішно збирали на такі засоби протистояння дроновим атакам з боку ворога. Наш колега Фахрудін Шарафмал, власне, відповідає на це, за цей збір, збирає, власне, для хлопців з 421-го батальйону необхідну суму, аби придбати цей засіб, антидрон нову рушницю. І от, власне, загальна сума, яку потрібно зібрати 540 тисяч гривень, ми вже більш як чверть цієї суми зібрали. Зараз мені показує 26 відсотків від зібраної суми. Це новий збір. Долучайтесь, будь ласка, якомога активніше, бо ми щонайшвидше змогли, власне, придбати цю антидрон рушницю для наших військових. Дякую кожному нашому глядачеві, хто вже долучився і хто вже підтримав цей збір, як і попередні збори від фонду 24-го каналу. Що ж, далі поговоримо про інші напрямки, ділянки фронту, фактично, йдемо про північний наш кордон, де дуже активно діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. От, зокрема, речник нашої Держприкордонслужби Андрій Демченко буквально вчора в телеефірі повідомив про те, що росіяни нібито змістили фокус, акцент своєї діяльності такої підривної на, на кордоні північному і Сумщини на Харківщину. Раніше, заявив Демченко, ми фіксували найбільші Більшу активність російських диверсантів саме на Сумському напрямку – за останні кілька тижнів бачимо зміну цього напрямку у Харківській області і припускає речник Держприкордонслужби, що росіяни змінюють напрямок застосування ДРГ, бо усвідомили, що, цитую, на Сумському напрямку у них нічого не виходить. Це цитата. Хоча ми знаємо від військових, знаємо від е, волонтерів, які активно військовим допомагають, що і на Чернігівщині, і на Сумському напрямку є значні проблеми від діяльності ворожих ДРГ. Це загроза доволі серйозна. Нападають і на прикордонні застави, просто проводять різноманітні рейди. Є і людські втрати через діяльність російських диверсантів, багато шкоди по інфраструктурі і так далі. Попри це, Ну, відбувалася вже ж робота зміцнення нашого кордону, і вона триває про значення фортифікації, мінних загороджень, полів і так далі. Вже останнім часом і на найвищому державному рівні ведеться розмова, відкрита розмова із суспільством. Президент Зеленський акцентує на тому, що на багатьох ділянках потрібно посилити фортифікаційні засоби оборонні, рубежі, що називається. Це стосується, очевидно, і державного кордону України. Якщо від Білорусі така робота проводиться, Водилася дуже активно, зокрема генерал-лейтенант Наєв постійно звітував про зміцнення таких от укріплень оборонних від державного кордону. То, власне, на українсько-російському кордоні такі роботи, очевидно, теж проводяться, але вони ускладнені обстрілами з російського боку. З боку Білорусі активної артилерійської канонади не відбувається, там можна було більш-менш спокійно укріпити впродовж там, і літніх місяців кордон. Стосовно, власне, Чернігівщини, Сумщини, ситуація була ускладнена складено просто постійними масованими ударами з мінометів, артилерії і інших засобів ураження. Проте, якою є ситуація на українсько-російському кордоні і чи загроза із боку ДРГ російських зберігається? Говоримо про це із Андрієм Кремченковим, головним редактором Суспільного Суми. Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні! 
Героям слава, привіт з нескореної Сумщини. Вітаємо нескорену Сумщину, раді бачити і чути. І, власне, хотів би запитати у вас про те, чи ця загроза ДРГ є настільки актуальною і вагомою зараз, оскільки ну, мені доводилось читати, там, зокрема, у соцмережах, які ведуть наші військові і волонтери, що за останній час ну, значних проблем ці російські диверсійно-розвідувальні групи завдали, зокрема, на Сумщині. Що про це відомо? Бо ми переважно звертаємо увагу там, на активний фронт, а от державний кордон від Росії – це ж теж фронт, по суті. Ну, дивіться, Сум, кордон Сумщини, він такий самий фронт, як і під Бахмутом, тільки інтенсивність обстрілів значно менша. У нас, для розуміння глядачів, 560 з копійками кілометрів кордону з Росією. І переважно цей кордон проходить глухими лісами, в принципі, полями і посадками теж, але це ліси. Відповідно, через це і зростає загроза застосування ДРГ з обох боків. І дійсно, повідомлення і від генерала Наєва, командувача об'єднаних сил, і від генерала Артюха, голови обласної адміністрації постійно про застосування ДРГ ворогам. І це ж те, що нам повідомляють, ще якусь частину ми з офіційних джерел не знаємо. Верифікувати ці розповіді неможливо, бо в 5-кілометрову так звану червону зону знімальні групи не пускають, тобто можна говорити лише з якимись джерелами, але дійсно загроза така існує. І державний кордон, який намальований на карті як лінія, в реальності має зовсім інший вигляд. По-перше, через кордон постійно відбуваються обстріли. От у нас за сьогодні зранку повідомила обласна військова адміністрація, що ніч пройшла спокійно. Це от прям супер виняток, таке буває дуже рідко. Ну і за вчора там 10 вибухів з міномету. Це теж дуже низькі цифри. В середньому це там 100-150, в погані дні до 260 доходить обстрілів з різного виду зброї. Застосовують росіяни в основному міномети, але також і ствольну артилерію, реактивну артилерію, скидають керовані авіаційні бомби по якимось важливим цілям, застосовують автоматичні гранатомети. Заходять ДРГ, як ми вже обговорювали, дуже рідко, але теж застосовують якісь крилаті ракети, наприклад, по, по училищу в Сумах, по гімназії в Рамнах. Фактично використовують весь спектр озброєння, який є. Окремо слід згадати боротьбу в електромагнітному спектрі, тобто засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, вони постійно ведуть таку інтелектуальну дуель. Щоб, скажімо, одна сторона могла застосовувати впівідрони, а інша їх могла придушувати. Це теж постійна історія. Заліт розвідувальних дронів, скидання різного виду боєприпасів з дронів. І це не тільки маленькі оці воги з цивільних мавіків, а це і великі мінометні міни з важких квадрокоптерів. Тобто це постійна така боротьба через кордон. Тут немає таких прям бойових зіткнень, як там на Донбасі або на Півдні, але боротьба, от я ж кажу, в електромагнітному спектрі застосування різного виду озброєнь для обстрілів і захід ДРГ – це буквально постійна історія. Тому ті підрозділи, які тут несуть службу, вони постійно знаходяться в якійсь напрузі і теж якби, відчувають себе на лінії фронту. Що стосується того, чому змінилася от інтенсивність обстрілів, чому вона стала нижчою, тут можемо лише якісь гіпотези будувати, можливо, ворог економить боєприпаси, але це ж не означає, що завтра знову не буде 260 пострілів за добу з мінометів, артилерії і всього, що в них є. Ну, абсолютно так. Такі короткі дні перепочинку відносного, там можна вважати просто за щастя, це тимчасова пауза. Загалом ми бачимо постійно у зведеннях те, що на північному нашому кордоні, там, зокрема, от при кордонних громадах Сумщини, десятки і десятки обстрілів, часом до сотні, справді, досягають оця інтенсивність вогню різноманітних прильотів. От ви згадали, Андрій, про п'ятикілометрову червону зону вздовж кордону. Як взагалі виглядає це зонування? 
питання, і де вдається будувати укріплення. Бо зараз дуже багато розмов про те, що нам потрібні фортифікації оборонні, укріплення і так далі. Ну, так виглядає логічно, що на Чернігівщині, на Сумщині теж ця робота мала вестися ще раніше, оскільки ну, загроза повторного російського вторгнення чи спроб там, якихось локальних проривів ніхто не скасовував. Отже, як зараз виглядає ситуація біля кордону, що таке ця червона зона і де вдається вже от вести такі укріплення, роботи з укріплення кордону чи прикордонної зони наших територій? Ну, дивіться, <кій> вибачте, позиції, вони накопані вздовж всього кордону. Тобто окопи, бліндажі, якісь мінування, якісь там протитанкові рови, воно плюс-мінус по всьому кордону є. Якихось там бетонних дотів, це вже, звичайно, більш така рідка історія, але теж зустрічається. Проміновано, ну, буквально на кордон, коли приїжджаєш, таблички міни просто всюди. І це ж... Ну, Ті, ті, ті ділянки, які помічені, да, можуть вже існувати ті, які не помічені. Ну, загалом це от для цивільних, скажу, якщо ви бачите е, на прикордонні якесь поле, яке поросле бур'янами, то от, повірте, вам туди не треба. Бо історії, як тракторист підірвався на е, протитанковій міні е, на прикордонні, їх, на жаль, не одна і не дві. Ну і так само у збіччя, якщо ви їдете автомобілем власним на прикордонні, там таблички міни, і ви вирішили зупинитися на узбіччі, не робіть цього. Зупиняйтесь на асфальті, бо ну, кордон щільно промінований, плюс є боєприпаси, які не розірвалися. Це прям серйозна загроза, яка, на жаль, з нами залишиться на десятиліття. Бо от перед цією російсько-українською війною наш романський центр розмінування – що тижня підривав десь близько сотні снарядів і мін, які залишилися з Другої світової. Відповідно, ці снаряди і міни, які зараз забруднюють Сумщину, ще наші діти будуть розміновувати, можливо, онуки. Так, це загроза мін, вона надзвичайно довготривала і серйозна. От ми поговорили трохи про укріплення, про мінування, але от, зокрема, от ці повідомлення про активність ворожих ДРГ, які викликають, ну, певну, так само тривогу, занепокоєння. Е, немає, скажімо так, достовірно постійної інформації детальної про те, наскільки активними ці ДРГ є. Загалом нам повідомляють, що так, активність ДРГ спостерігається на тому чи іншому напрямку, відрізку кордону державного. Е, водночас, коли вдається знищувати ворожу диверсійну розвідувальну групу, ми дізнаємося більше, що група заходила в такій-то кількості осіб, її було виявлено, там, чи знищено, чи відтіснили вогневим там ураженням, впливом наші військові прикордонники назад на російську територію. Е, скільки можуть бути частими такі от виласки російських ДРГ? Яка їхня мета переважно, в чому вона полягає? От, і, чи діють вони лише у цій прикордонній зоні, там 5 кілометрів? Наскільки глибоко можуть заходити ці групи на українську територію? Ну, дивіться, для того, щоб відповідати на ці питання, треба сидіти в якомусь із штабів і вести цю статистику. Я, на жаль, цієї статистики не знаю і тим більше не знаю, з якою метою вони заходять і можуть заходити. Ну, ймовірно, це розвідка, диверсії якісь, якісь можливо, захоплення полонених, можливо, там, знищення блокпостів якихось. Тут можна тільки фантазувати, бо офіційна інформація дуже рідка, а отримати якусь власну інформацію не видається можливим, бо ну, конкретно в ці місця не пускають, та і навіть якби пускали, то чи варто взагалі про подібні речі розповідати в ефірі. Загроза ця залишається, і ті підрозділи, які переводять сюди на Сумщину для того, щоб вони трошки перепочили від боїв там на Донбасі або на півдні України, скажімо так, можуть бути здивовані активністю ворога на цьому напрямку. Тут немає щоденних боїв, від яких їх виводять сюди перепочити, але загроза така сама і пильність потрібно зберігати весь час все одно.
Безперечно, це абсолютно за наведення бойових дій, такий же самий фронт, просто трохи нижчої інтенсивності, ніж, ніж на ключових напрямках, про які ми часто говоримо, але розуміємо, що і там ну, постійні вогневі контакти відбуваються, і обстріли з мінометів, впіві дрони, як вже було сказано, тощо. Ну, ще одне таке питання, Андрію, теж не знаю, власне, чи це компетенція власне, журналістів, але це чисто про спостереження, раніше доволі таки ну, гучною темою, яка була на, на поверхні з'являлися повідомлення на цю тему постійно. Це активність, власне, так званого російського добровольчого корпусу, який переходив кордон з нашого боку і проводив такі вилазки вже на російській території, в тому числі кордон Сумщини з Росією. От, власне, переходили такі, теж, можна сказати, ну, добровольці, називаємо їх так, загони, які проводили диверсійну діяльність на російській території. Зараз, я так розумію, ця активність чи то припинилася, чи то вона нижчою інтенсивно Річше відбуваються такі операції. Принаймні, про них точно не повідомляють, скажімо так, публічно. Чи вам такі от згадки, інформація, власне, траплялися про активність, власне, із нашого боку, ну, наприклад, формувань російських громадян, які виїдуть на нашому боці, аби вони переходили кордон на, на сторону, там, на бік ворога, на російську територію, там проводили операції. Якщо цього нема, з чим це може бути пов'язано? Ну, останній раз ми подібне знімали влітку, коли цей російський добровольчий корпус і забув, на жаль, ще там друга була. Легіон, Легіон Свобода Росії, по-моєму, другий. Все абсолютно так і є. Ці дві організації прям цілу прес-конференцію провели про те, що вони перетнули кордон Росії в районі пункту пропуску Велика Писарівка Грайворон. Це от для несумчан, поясню, це приблизно стик Харківської і Сумської областей. Там раніше був прикордонний пункт пропуску міжнародний, і можна там було перетинати кордон. Ну, от вони, власне, там його і перетнули, і трошки провели якихось операцій на російській території, навіть захопили трофеєм пару одиниць бронетехніки. Але з тих пір я нічого подібного не чув. Чи то росіяни краще захищають кордон, чи то, можливо, ці підрозділи десь задіяні на більш інтенсивних таких напрямках, де вони корисніші. Тобто, ну, я тут, на жаль, нічого вам повідомити не можу. Новин про діяльність цих підрозділів на Сумському прикордонні я не бачив уже півроку, мабуть. Ну, побачимо. Може, це якесь таке сезонне явище, згодом зміняться обставини і знову відновляться такі операції. Зрештою, раніше вони були частиною, скажімо так, інформаційного поля чи фону доволі активними. Ну, і були операції доволі потужні, які змушували росіян стягувати чималу кількість резервів там, на певні ділянки прикордоння, вести е, свої якісь заходи у відповідь, свої операції відповідь проводити. Зараз же бачимо, справді, тут відносини затища на цю тему. Хотілося б, аби затища... Так, прошу, Андрію. Заради справедливості на Росії постійно вибухають якісь порохові заводи, горять нафтобази, якісь вибухи в ключових тунелях. Ну, хтось же це робить. Або головне управління розвідки, або ці російські якісь добровольчі підрозділи. І це вже стало такою прям буденністю. От ми можемо щодня це бачити в російських новинах. І це ж тільки те, що комунікується. А що там ще відбувається із того, що не попадає в медійне поле, то... Можна тільки здогадуватися. Ну, власне, так. Тут ми абсолютно теж розуміємо, що не все публікують, не все повідомляють, а активність така на ворожій території, вона відбувається. Ну, і подекуди дійсно просочуються ці повідомлення про підриви на важливих об'єктах мілітарної інфраструктури на території Росії. Нехай це продовжується, цей процес на Сумщині. Власне, бажаємо, аби таких спокійних днів і вечорів, як от учора, відносно спокійних було якнайбільше – Ну і, звичайно, безпеки, міцності нашому кордону. Бажаємо і непроникності з боку ворога. Андрію, дякую дуже за включення і за цей діалог. Андрій Кремченко був з нами на зв'язку із Сумщини. Говорили ми про загрози ворожих ДРГ, зокрема, і з північної.
північно східного боку, де Сумщина має справді величезну протяжність з кордону із Росією, і оця загроза вона зберігається, і останнім часом доволі активно, доволі активно діють російські ДРГ і на Харківщині, і на Сумщині, Чернігівська область нещодавно так само був інцидент такого нападу з російського боку. Ну, тим часом пишуть оглядачі про найактивніші ділянки фронту, що відбувається там, зокрема про Авдіївку, доволі багато повідомлень, там росіяни продовжують свої наступальні дії на кількох ділянках фронту, йде мова про Степове, про Коксохімічний завод, напрямок, власне, з півночі в районі Авдіївки, ну і також промзона, де так само ворог намагається прориватися. За останні декілька діб певні просування окупантів були помічені, відзначені якраз в районі Авдіївки. Це не якісь стратегічні прориви, однак, власне, і по мапі бойових дій бачимо, що напрямки ворожих ударів, вони проявляються на різних ділянках фронту, зокрема на Степове. Ворог проривається доволі активно і ось у цьому районі ми помічаємо якраз от лінії цих проривів в бік Степового, в бік Бердичі, в ті ділянки, де окупанти намагалися закріпитися вже безпосередньо в населеному пункті Степове, звідки їх вибивають захисники от окупантів у цьому населеному пункті. Біля Степового так само, біля Степового так само було помічено Ну, якраз інцидент за останні дні, якраз фактично злочин з боку росіян, це розстріл українських двох військових, які здавалися в полон. Мої колеги розповідали про цей випадок в ефірі впродовж минулих днів, ми тут не будемо детально зупинятися, але, власне, цей інцидент зафіксували і українські правоохоронні органи, і ведеться, власне, розслідування цієї ситуації. Очевидно, що в цій міжнародній інстанції так само будуть повідомлені про цей випадок. Він вже набув міжнародного резонансу. Справді, чітко на відео з дрона там видно момент розстрілу українських беззбройних військових, які там, вийшли із позиції, з бліндажа і е, якраз здавалися в полон, бо там були переважаючі сили ворога на цій ділянці в цьому місці. І от, власне, після моменту вже здачі в полон е, було фактично розстріляно е, Ну, це була страта, просто публічна, непрахована страта наших військових на полі бою. Хоча розуміли росіяни, що їх можуть і знімати з повітря, і аеророзвідка може вестися в цей момент. Це окупантів не хвилює. Ми розуміємо, що, власне, такі злочини, такі розстріли нерегулярно, на жаль, відбуваються. Тут звичаї війни не писані абсолютно для окупантів, і вони їх не дотримуються. Ну, це якраз одна ситуація, не один епізод боїв біля Авдіївки, які відбувається. Був все і зрезонував за останній час. Але якщо говорити загалом, то оборона Авдіївки триває. Триває вона успішно, якщо зважати на ті обставини, в яких ведеться ця оборона, оскільки ворог тут має перевагу в живій силі, кількакратну перевагу. Ну і так само за останній час, на жаль, загострилося питання артилерійських боєприпасів біля Авдіївки. Зокрема, от доволі відомі волонтери, громадські діячі, Сергій Стерненко, зокрема, вчора наголошували на тому, що після от поїздки на фронт, на ділянки прифронтові, якраз стає зрозуміло, наскільки гострою є ця проблема, яка наростала за останні місяці постійно, фактично системно, і затримка передачі боєприпасів від західних наших союзників, вона позначилася на тому, що зараз відбувається ну, такий гострий дефіцит. Нестача боєприпасів 152-го калібру, 152 мм, 155-го навіть натівського калібру на багатьох ділянках фронту. Це позначається на інтенсивності роботи нашої артилерії, контрбатарейної боротьби, яка зазвичай надзвичайно ефективна і дуже влучно б'ють по ворожій бронетехніці. Артилерійських позиціях наші військові, але для цього потрібні банально снаряди у достатній кількості. 8-10 тисяч снарядів, от постійний такий регулярний запас, який вистрілюють наші військові. Цього немає, є значний дефіцит і зараз питання в тому, коли і як, власне, наші західні партнери очуняють і почнуть налагоджену допомогу, передачу якраз цих боєприпасів в Україні. Є сподівання на те, що це станеться, власне, до кінця. 
цього року з боку Сполучених Штатів, що буде проголосовано оборонну підтримку. Про це ми в деталях обговоримо вже під час наступної ефірної години цю тему будемо говорити. Ну а зараз нагадую, дорогі друзі, що у нас є важливий збір на антидрон-рушницю для 421-го батальйону під час Ів'яр, під Бахмут. Там воюють от наші хлопці з цього батальйону. Їм дуже потрібні якраз антидрон-засоби, аби вберегтися від ворожих атак із неба. fpv дрони дрони зі скидом, дрони камікадзе. Зараз це надзвичайно велика загроза. Зрештою, і розвідувальні дрони – це загроза. Вони наводять артилерійські обстріли. Тому потрібно, власне, від них захищатися, зокрема, от такими засобами, як антидрон рушниця Квертус, на яку ми збираємо 540 тисяч гривень. Зараз Фарід Шарафмал, наш колега, проводить цей збір. І я закликаю, запрошую кожного нашого глядача долучатися до такого Збору ми зібрали вже більше як чверть цієї суми. Збір абсолютно новий, свіжий, і просимо власне до нього долучатися, підтримувати цю ініціативу від нашого каналу. І дякую кожному нашому глядачеві, який вже долучався до попередніх зборів. Ми вже, і зокрема на антидрон засоби, неодноразово збирали, успішно збирали і підтримували в такий спосіб наших військових. Отож, дорогі друзі, наступну ефірну годину поговоримо і якраз про ситуацію із виробництвом боєприпасів на Заході. Адже у виданні «Політіко» вийшла нова стаття про те, що Пентагон невдовзі може заявити про нестачу потужності через одночасну підтримку України і Ізраїлю. Хоча декілька днів тому, ну, буквально речниця Міноборони США, Сабріна Сінк заявляла про те, що все нормально і Пентагону достатньо в Америці, в Сполучених Штатів, в Оборонпрому американського достатньо сил і засобів, і потужностей, аби постачати все необхідне обом союзникам, і Ізраїлю, і Україні. Зараз же просочується якась інша інформація, що це розгойдування, власне, інформаційного поля чи реальність. Будемо говорити в наступну ефірну годину. Крім того, про наміри у Конгресі США проголосувати такі за підтримку оборони України до кінця цього календарного року поговоримо. Про наміри Росії розпалити війну в Молдові, що з цього вийде. Тобто багато тем, а ще візит Лукашенка до Пекіну. Все це обговоримо далі. Зараз маємо загальнонаціональну хвилину мовчання і всі разом вшановуємо, даємо шану всім нашим полеглим героям на полях бою цієї війни.